卢凌风啊，卢凌风，你虽然只是背着暗器蹭破点皮，可贼人他抹过毒了呀！若不是我肺机师用与之相克的草药给你敷上，你这条小命早就没了。真的假的，老飞？你是不是想让我亏欠于你啊？亏欠？你要不信，你你问薛环呢？是啊，师傅，我和黄班头找到您的时候。您脖子上一大片黑啊！你看，还有一种很奇怪的味道。你看，飞机师说，若再晚半个时辰，命都没了。你看，简直是危言耸听。这……哎，你说，我已经欠你一辈子的急了，你如此煞费苦心，还有何企图？你也是啊，所以，就算你又救了我，我也不会再谢你的。你就是怕我死了，没人管你鸡翅了。你你这个人，你记住了啊，你这一次可比长安中箭还要悬得多，此人用毒非常刁钻，你可得多加小心呐。知道了，知道了，可倒水倒水。陆凌风是不是醒了？啊！啊这这这这怎么？你怎么不敲门就进来了？别改了，之前我给你治伤的时候，就是喜君小姐帮你脱的衣服。什么？啊，师傅。您已经昏过去十个时辰了。我家小姐之前一直守在您身旁，我看她实在太困了，所以才过来让她休息一会儿，替她的。岂有此理！你是我徒弟，你不守在床前照顾，怎么让你家小姐操劳？啊！你们有没有发现，中郎将到了南州以后，变得风趣了许多啊？何来风趣？我只不过是苦中作乐而已，还号称心怀天下，差一点就死在这偏蛮之地。许幻之前教训我教训的好，我连这个南州的带司法参军都做不好，还心怀社稷。周郎将能发出这番感慨，可喜可贺呀！你少嘲笑我。嘲笑，我是奉了刺史之命来探望你的伤情的。放心吧，有我在，他死不了。你可以跟刺史说，救他活命的是我。可以在望宾楼摆上一桌，好好谢谢我。这种小事儿还需要刺史？我的俸禄也请得起啊。平时那么小气，今儿怎么这么大方？我也饿了，能否给我带一份？老少相携回来。哎呀，饿了好，饿了好，鸡汤不行啊，太油腻了，米汤最好。我去做。哎，等会儿我还没说完呢，光要米汤还不够。好，好，好，听您的。到底怎么回事？